ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு நாலு செஷன் நான் வந்து நம்ம புதுசாக வரக்கூடியவங்க இல்லை ஆல்ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு ஒரு எஜுகேட்டிவாக ஒரு ஃபண்டமெண்டல் அண்ட் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஏழாவது பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரப்போகிற பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிக்குது இன்னமும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்குது யாரும் புதுசாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இது வந்து முற்றிலும் இலவசம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எங்கள்கிட்ட வந்து டிமேட் அண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் முதலீடு உங்களுக்கு உங்கள் கணக்கில் தான் அது இட்ஸ் நாட் அ ஃபீஸ் ஆர் எனி திங் அது நீங்கள் செய்யணும் ஏன்னா கிளாஸ் தியரி வந்து ஒரு நாலு செஷன் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒன்றரை மணி நேரம் நாலு வாரத்துக்கு எடுக்கும் ஸோ நாலு கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் உங்களுக்கு வந்து கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து முதலீடு செய்யாமல் மார்க் ட்ரேடிங் பண்ணி கற்றுக்க முடியாது மார்க் ட்ரேட் பண்ணையில் எல்லாமே நமக்கு சக்ஸஸாக இருக்கும் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அதோட சில்னஸ் தெரிய வரும் அதோட ஆழமும் தெரிய வரும் ஸோ பங்கு சந்தையும் அது மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு பாதாள உலகம் மாதிரி இதோட ஆழத்தை நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஒவ்வொரு பீரியடில் தான் கற்றுக்க முடியும் ஷார்ட் டேர்மில் பணம் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் தே அல்டிமேட்லி என் அப் இன் லாஸ் ஸோ அதனால் நம்ம குறுகிய கண்ணோட்டத்தை விட்டுட்டு ஒரு நீண்ட கால பயணம் அப்படிங்கிற ஆங்கிளில் உள்ளே வர்றதுக்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நேற்று வந்து கிளான் ஃபார்மா நம்ம கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்பர்ஸ் காலாண்டு முடிவுகள் வந்தது சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் குரோஸ் அதாவது குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பத்து சதவீதமும் இயர் ஆன் இயர் பதினோரு சதவீதமும் சேல்ஸ் வந்து ட்ராப் ஆகிருக்கு பிபிடி நாலு சதவீதம் குவார்டர் ஆன் குவார்டரும் பதினாலு சதவீதம் இயர் ஆன் இயரும் பேட் மூணு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதம் பதினைந்து சதவீதமும் பட் இபிட்டா மார்ஜின் இருபத்தி எட்டு புள்ளி நாலுல இருந்தது முப்பது புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக உயர்ந்திருக்கு சீக்வன்ஷியலாக அதாவது போன குவார்டருக்கும் இந்த குவார்டருக்கும் போன வருஷத்தோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஸ்லைட்டாக ட்ராப் இருக்கு இதை வந்து நான் விலையை இறக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் பத்திரிகையில் எப்படி நியூஸ் கொடுப்பேன் அப்படின்னிங்கன்னா இபிட்டா மார்ஜின் ட்ராப்டு ஃப்ரம் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் வாசஸ் டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் க்ரோஸ் அப்படிங்களா இதே இது பாசிட்டிவாக ஒரு வாங்கி முடித்தாச்சு ஏற்றணும் அப்படின்னா எப்படி பத்திரிகையில் கொடுப்பாங்க அப்படின்னிங்கனா இபிடா மார்ஜின் இன்க்ரீஸ்டு பை ஸோ அண்ட் ஸோ பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரம் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டூ தேர்ட்டி பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் அதாவது தமிழில் வந்து ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நிரம்பில்லாத நாக்கு நாளும் பேசும் அப்படின்னு ஸோ எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து ஒரு பத்திரிகையில் வந்தால் கூட அது ஒரு காரியமாக தான் வருது இப்போ இதே மாதிரி இப்போ அடுத்த ஒரு கம்பெனிஸே எங்கள் பேங்க்கையும் பற்றி பார்ப்போம் அதில் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கங்கிறதையும் பார்ப்போம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரிய வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இபிஎஸ் பதினாலு ரூபாய் எட்டு பைசா வாசஸ் பதினாலு புள்ளி ஆறு அஞ்சு வாசஸ் பதினாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா விலை வந்து ஒன்றும் பெருசாக இறங்கலை இப்போ அல்ட்ராடெக்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து மற்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா புவர் நம்பர்ஸ்க்கு இப்போ ரேலிஸ் இண்டியாவே எடுத்திங்கன்னா அன்றைக்கி பத்து சதவீதம் இறங்குச்சு ஸோ இன்றைக்கி இப்போ வந்து மதியம் வந்து பன்னெண்டு நாற்பது மணி ஸோ பார்ப்போம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் சாயந்தரம் எப்படி க்ளோஸ் ஆகும் என்னோடய அபிப்பிராயம் இந்த ரேஞ்சில் இது பாட்டம் அவுட் ஆகும் ஒரு ரிவர்சல் ஆகும் இவங்க வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்ப்போம் சி ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ட்ராப்டு பை டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஒம்பது மாதத்துக்கு பதினாலு பர்சன் ப பதினாலு பர்சன்ட் ட்ராப் ஆகிருக்கு இபிட்டா மாரிஜின் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு சதவீதம் இறங்கியிருக்கு அதாவது ஃப்ரம் த்ரீ நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் மில்லியன் டு த்ரீ ஃபைவ் ஒன் ஒன் மில்லியன் நம்ம அதை பார்த்தா அதுதான் பார்த்தோம் பேட்டும் இறங்கியிருக்கு நோ டவுட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து கூடியிருக்கு கேஷ் கூடியிருக்கு அதே மாதிரி நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கூடியிருக்கு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இது ஆர்ஓசி குறைஞ்சிருக்கு நிச்சயமாக வந்து மார்ஜின் ப்ரெஷர் இருக்கையில் எல்லாமே குறைய தான் செய்யும் ஹெட்வைன்ஸ் இந்த யூஎஸ் பிஸ்னஸ் வித் ரெடியூஸ்டு டேக் ஆஃப் இவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து அந்த அளவுக்கு டேக் ஆஃப் ஆகலை யூஎஸ்னால அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று வந்து சப்ளை செயின் டிஸ்ட்ரப்ஷன் ரிசல்டிங் இன் ப்ரொடக்ஷன் டிலே
அதே மாதிரி தே சைண்ட் அந்த சென்னிக்ஸின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியை வந்து ஷேர் பர்ச்சேசிங் அக்ரிமெண்ட் இன்டர்னல் அக்ரூவல்ஸில் வந்து அவங்க வாங்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம் அது அதை வந்து ஷேர் பர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கேங்கிறாங்க அஞ்சு ப்ராடக்ட் வந்து ஃபைவ் ப்ராடக்ட் எஸ்கேயூஸ் இன் அவர் கோர் மார்க்கெட் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் மாலிகூல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேஞ்சில் வந்து டெக்னிக்கலாக இது வந்து பாட்டம் அவுட் ஆகணும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி பெரியவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டு நாட் கேட்ச் த ஃபாலோயிங் லைஃப் அப்படிம்பாங்க இந்த பங்குக்கு அது பொருத்தமாக இருக்கலாமா இல்லையாங்கிறது நம்ம பொறுத்திருந்தா பார்க்கணும் இதுக்கு காலம் தான் பதில் சொல்லணும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் கலெக்ஷன் மாதிரி ஐம்பது ஷேர் இருபத்தஞ்சி ஷேர் அந்த மாதிரி தான் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆயிரம் ஷேர் போகணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரி வாங்கலாம் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தம்பது ஷேரை தாண்டிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஒரு அப்சர்வேஷனில் வாட்ச்லிஸ்டில் போட்டு வச்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் யூனியன் பேங்க் நம்ம கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு ரூபா முப்பத்தாறு ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இதில் எல்லாமே நம்ம நான் வாங்கினேன் இது வந்து என்னென்னா ப்ராஃபிட் ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க நூற்றி ஏழு சதவீதம் ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் பேஷன் டெட் ஆனால் விலை ஏறவே இல்லை ஏன் பதில் நீங்களே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க சரியா இதில் வந்து என்னென்னா அதர் இன்கம் வெண்ட் அப் பை தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது வரா கடன் ரெக்கவரி தட்ஸ் வாட் அதர் இன்கம் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பதினைந்து சதவீதமாக கூடியிருக்கு அட்வான்சஸ் வந்து நாலு சதவீதம் தான் குவார்டர் ஆன் குவார்ட் குவார்டர் கூடியிருக்கு அதே டயத்தில் கார்பரேட் லோன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட் ஆன் குவார்டர் ஆன் குவார்டர் பேசிஸ் சீக்வென்ஷியலாக இட் ரிப்போர்ட்டட் ஹெல்த்தி நம்பர்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் லோயர் ப்ரொவிஷனிங் அதாவது அந்த வரா கடனுக்குள்ள ப்ரொவிஷனை குறைச்சி கொடுத்துருக்கனால பாட்டம் லைன் கூடியிருக்கு தட் இஸ் ஹவு த இபிஎஸ் வெண்ட் அப் அப்படிங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம் இதில் வந்து கான்காலில் வந்து டைல்யூஷன் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ப்ர இஸ் ஹேவிங் ஸ்டேக் ஆஃப் சம்திங் அரௌண்ட் எயிட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட அவங்க எயிட்டி த்ரீ பர்சன்ட் வச்சுருக்காங்க செபி நார்ம்ஸ் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் பர்சன்ட் செபி நார்ம்ஸ் படி ப்ரமோட்டர் ஷுட் ஹோல்ட் ஓன்லி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஈக்விட்டி இது வந்து மூணு பேங்க்ஸ் எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணனால இருக்கு ஸோ நிச்சயமாக டைல்யூஷன் கவர்மெண்ட் மே திங்க் ஆஃப் டூயிங் இட் இது வந்து ஒரு வேல்யூவேஷன் ஆங்கிளில் இன்னைக்கும் கம்பேர் டு ஹெச்டிஎஃப்சியாக இருக்கட்டும் ஐசிஐசியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஆக்சஸாக இருக்கட்டும் இது வந்து சீப்பர் தான் ஏன் சீப்பராக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்பிஎஸ் கிராஸ் என்பிஎஸ் அண்ட் நெட் என்பிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சியில் வந்து மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரைவேட் செக்டார் அண்ட் பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா அதாவது விவசாயிகள் கடன் எஜுகேஷ்னல் லோன் இது எல்லாமே கொடுத்து ஆகணும் ஸோ கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூ பேங்க்ஸ் வந்து கொடுக்காட்டின்னா யார் கொடுப்பா கவர்மெண்ட்டோட கொள்கைக்கு ஒத்து தான் அவங்க போக முடியும் பட் ஆனால் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்து அதை கொடு அந்த ரூல் படி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ரெக்கார்டாக கூட கிரியேட் பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சர் லோன் கொடுப்பாங்களா தெரியாது பட் ஹவு மெனி ஃபார்மர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் அக்கௌண்ட் வித் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஆர் ஐசிஐசி பேங்க் ஆர் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மட்டும் கிடையாது ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டாகவும் இவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால நிச்சயமாக என்பிஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லோன் கொடுக்கலே என்பிஎஸ் உருவாகக்கூடிய நிலைமையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இன்றைக்கி இருக்க ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இவங்க ஒரே கொள்கையை நோக்கி போகிறாங்க வரப்போகிறதும் இவங்க வந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு லாங் டேம் ஆங்கிளில் ஒரு ரிவார்ட் பண்ணும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து வெயிட் அண்ட் வாட்ச் ஆர் ஹோல்டு மோடில் தான் நான் போட போகிறேன் இந்த ரேஞ்சில் நான் எண்பது ரூபாய்க்கு நான் போய் வாங்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுல நான் குறியாக இருக்கேன் ஸோ பழைய அதாவது இந்த யூனியன் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப் வந்து ரொம்ப உச்சத்தில் இருக்குது கரெக்ஷன் வந்தால் தான் நம்ம வாங்கணும் சி எங் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் டிவியேஷன் ஐம்பத்தெட்டு ரூபாவில் இருக்குது டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பரன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸ்கிரிப்ட் வந்து எண்பது ரூபா இருக்குது ஸோ இந்த டிவியேஷன் நேரம் ஆனால் தான் கன்சாலிடேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தம் ஸோ எப்போதுமே நம்ம ஃபண்டமெண்டலையும் டெக்னிக்கலையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டெக்னிக்கலுக்கு கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுத்துக்கணும் பியூராக ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னாக்க நம்ம ஒரு சைக்காலஜியை நம்ம டெக்னிக்கலாக வச்சு பார்த்து நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஒரு அட்லீஸ்ட் செவன்டி தேர்ட்டி ரேஷியோ ஆர் செவன்டி ஃபைவ் ட